처음에는 음악을 취미로 하는 척을 했다 노래를 만들고 막 이런 거는 되게 오래 했는데 본격적으로 저 음악 하는 사람이에요 라고 하는 게 부끄러웠던 거예요 낼수 있는 퀄리티와 제 실제 실력과 음. 다른 것도 하는데 음악도 해? 아 이렇게 하고 말하면 더 멋있게 봐주는 게좀 있거든요 아 이렇게 잘하고 싶은데 그걸 못 하니까 야 춤인데 이 정도로 해? 근데 이 모습이 너무 꼴불견이다 라는 걸 자각하고 진짜 정말 별로인 어른이 되겠다 라는 생각이 들어가지고 변명 다 집어치우고 음악을 합니다 라는 응. 말만 가지고 살아보자 네. 해서 흔적 있는 음악이 그냥 저 이순윤이에요 그럼 위하 미나 여러분들 안녕하세요 청담동 변리사 청병입니다 우리들을 사랑하는 예술 철학자 이승윤이 JTBC 신비한 레코드샵에 출연하여서 그동안 음악 외길로 접어들기까지의 심경의 변화 과정을 말해줬다. 자신의 음악 창작 활동 기간은 꽤 오래되었지만 본격적으로 음악 외길을 선언했던 2017년도 이전까지는 스스로를 전문으로 음악하는 사람이라 밝히기가 조심스러웠으며 부끄러웠다고 고백했다. 왜냐하면 자신이 꿈꾸는 엄청난 음악적 수준과 기대치에 비해서 실제 표출해낼 수 있는 음악 퀄리티와 실력은 그에 못 미친다고 여겼기 때문이라고 말했다. 그러하기에 오랜 기간 음악 활동을 취미로 하는 존재로서 주변에 보여지게 되었다고 한다. 하지만 이러한 자신의 모습을 스스로 되돌아보고 성찰하며 바람직한 상이 아니라 판단하게 되었고 기존 이러한 노선의 삶으로 세월이 나이가 들어가게 된다면 정말 후회할 것이라 생각했다 한다. 그래서 용단을 내려 아마도 서른 즈음인 2017년도부터 본격 전업 음악인으로서 발걸음을 내딛게 된 것이다. 그러면서 이승인 그는 카메라를 정주시하며 이력이 있는 음악인이라는 당당함을 해맑은 얼굴로 표했다. 역시 이승윤은 형이사학자답게 노래 가사뿐 아니라 인터뷰 답변도 들을 귀 있는 자만 듣도록 꼬아서 말하고 있다. 이하 청변의 해석을 밝힌다. 자신의 입으로 자신의 가치 철학을 직접 전하는 음유시인이자 진리의 메신저인 이승윤에게 정의된 음악 두 글자의 바운더리는 세상 사람들이 생각하는 단지 곡조 있는 소리나 넋두리로서의 음악이 아닌 것이다. 청변이 그동안 십수 차례 이승윤 자작곡 가사 해석에서 밝혔다시피 이승윤은 절대자 신과 인간과의 관계, 인간 실체적 존재에 대한 진리, 그리고 사람 사랑과 꿈, 자유 등을 음악이라는 캡슐에 담아서 세상 사람들에게 전달하는 한마디로 진리의 메신저이다. 그래서 자신의 가치 철학을 담아낼 수 없는 타 가수 커버곡은 설사 가장 흠모에 맞지 않는 이적의 노래라 할지라도 결코 예외가 될수 없었던 것이다. 청변은 미루어 짐작해본다. 이승인 그는 20대가 되어서 세상을 직접 경험해보고 성경과 인문고전, 형이상학고전 등을 통해 인간과 사물, 그리고 세상을 보는 눈과 진리에 대한 통찰력을 키워나가면서 거기서 얻어낸 모티브들을 떠오를 때마다 적어놓고 그것을 그어모아 때때로 음악의 형식으로 표현해봤을 것이고 그러한 창작곡들이 이승인의 초창기 곡들일 것이다. 즉 이승윤이 음악이란 두 글자를 온전히 두 손으로 가슴에 담아 품고서 소위 음악인이라는 타이틀로 삶의 위기를 걷는다는 것은 진리의 구도자이자 메신저로서의 전문 사역 미션을 앞으로 평생 자신이 감당하며 살겠다는 대외적 선포를 의미하는 것이다. 그래서 그는 자신의 삶에서 진리라는 것을 이미 깨달아버린 그래서 그것을 형이상학적 비의적 비유 상징의 예술 작품으로서까지 만들어버린 지난 수년간의 20대 3대를 되돌아보며 30대를 맞이하는 2017년도에 비로소 진리의 메신저로서의 음악인 삶을 용기로 결단할 수밖에 없었던 것이리라. 성경에 아주 유명한 구절이 있다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 이 말씀대로 이미 영혼이 깊은 심연으로부터 스스로의 존재를 자각하고 창조주 하나님과 인간 존재의 절대적 진리를 깨달아버린 이승희는 그 진리 가운데 그동안의 모든 두려움과 망설임에서 자유할 수밖에 없었던 것이며 자신의 음악 성과물의 수준 정도와 이에 대한 가치 판단마저도 절대자 하나님께 전적으로 의탁함으로써 자신이 확신한 그 진리의 메신저 음악인의 길을 가게 되었던 것이다. 그래서 이승윤 그는 싱어게인 예심 인터뷰 때도 네 안녕하세요 저는 이승윤입니다 아무튼 저는 제 깜냥을 알아서 스타가 되겠다 이런 욕심은 진작에 버렸고요 스타로 성공해보겠다는 생각은 스스로의 깜냥을 알기에 내려놓은 지 이미 오래라고 말할 수 있었던 것이다 진리를 깨달았다고 생각하는 자가 이미 깨달아버린 그 진리의 길을 여러 가지 핑계로 걸어가지 않음은 이승윤 자작곡 Would you like something to drink 가사 근데 나는 말은 뭐야 
가면은 똑같이 나이라는 그저 변명 뿌리야 변과 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 변, 마름모 변명꾼의 변명밖에는 안될 것이다. 결국 진리라는 말 자체의 의미가 내포되어 있다시피 깨달아버린 그 진리를 이승인 스스로 속일 수는 없었던 것이다. 왜냐하면 그 진리는 하나님 절대자 자체이면서 동시에 존재의 의식, 이승인 자신, 나이기 때문이다. 그래서 그는 이렇게 양다리를 걸치다가 나이 들면 정말 후회하겠다고 성찰했던 것이다. 그리고 항상 겸손했던 그가 카메라를 정주시하며 1억이 있는 음악인 이라고 해맑게 웃으며 당당히 말했던 이유를 이승인 찐덕후 위너와 여러분들은 눈치채는가. 우승 수상 시 이승인이 떠듬거리며 감동 가운데 했던 말. 제게 되게 많은 마음을 전해주셨고요. 예상치도 못할 만큼 많이 전해주셨고 어, 그게 저에게 닿았습니다. 그래서 그 말은 제 노래가 어, 닿았다는 말로 제가 해석을 했기 때문에 자신의 진리에 대한 가치 철학 메시지가 국민 여러분들이 마음에 닿았고 또 국민들이 그 마음이 이승인 자신이 마음에 와 닿았다고 해석한다. 바로 이것이다. 서른을 맞이하여 2017년도 진리의 메신저 음악 외길 인생의 용단을 내렸던 그 선포가 2020년도 12월 31일 이전 음악을 그만두기로 예정했던 마감 시한을 얼마 안 남겨두고서 전 국민적 화답인 싱어겐 우승 수상으로 비로소 유의미하게 되었다는 것. 지금까지 모든 인도하심이 절대자신 하나님의 함께하심이었다는 것. 이 감동의 포효를 이승윤 그는 1억이 있는 음악인입니다. 라는 한마디로 표현한 것이다. 1억은 싱어겐 우승 수상 그리고 국민들의 화답을 상징한다. 이 감동의 포효를 이승윤 그는 1억이 있는 음악인입니다. 라는 한마디로 표현한 것이다. 역시 그는 말 한마디 제스처 손짓 하나까지도 형이상학적 비유 상징에서 벗어나지를 못한다. 이승윤 그의 말을 표면적인 단어로 해석하는 우를 범하지 말길 바란다. 최소한 청변 채널의 구독자 위너 여러분들은 청변이 보고 있는 바로 그것을 함께 볼수 있길 원한다. 지금까지 청변이었습니다. 위바 위너 여러분들 바이바이 아참 위너와의 친구들 근데 구독 버튼이 어디있더라? 바이바이